ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ മൊഡ്യൂൾ ടു വെച്ചാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് സോ കാരണം മൊഡ്യൂൾ വണ്ടെ നോട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ മൊഡ്യൂൾ ടു വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ടൈം പീരീഡ് കുറവായത് കൊണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ടു വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ടു ബേസിക്കലി അസംബ്ലറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും മൊഡ്യൂൾ ടു ബേസിക്കലി അസംബ്ലേഴ്സ് നമ്മൾ അസംബ്ലേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് അസംബ്ലറിൻ്റെ അൽഗുരിതം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടു പാസ് അൽഗോരിതം ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു മൊഡ്യൂളാണ് മൊഡ്യൂൾ ടു ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് സോ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടു വെച്ച് തുടങ്ങാം സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക്കലി എന്താണ് അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അസംബ്ലർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മുടെ കമ്പൈലറെ പോലത്തെ വേറൊരു കമ്പൈലി കമ്പൈലറെ പോലത്തെ വേറൊരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അസംബ്ലർ നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അസംബ്ലർ ആണ് സോ ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലർ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും എന്താണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കുവാൻ അസംബ്ലർ യൂസ് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ അസംബ്ലർ അതാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് സോ നമുക്കിങ്ങനെ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എടുത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഡ് എ കോമ ബി എടുത്തു അതൊരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അങ്ങനെ ചുമ്മാ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ആക്കാൻ ഒബ്ജെക്ട് കോഡിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കോഡിലോട്ടോ ആക്കാൻ നോക്കില്ല സോ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് സോ ദെയർ ആർ യു നോ ത്രീ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ ദയർ ഫസ്റ്റ് ഈസ് നിമോണിക് ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോർ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇത് ഈ സ്റ്റോർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ഈ സ്റ്റോറിൻ്റെതായ ഈ നമ്പർ നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്ന ഈ നമ്പർ വെച്ച് എഴുതേണ്ടി വരും ഇതായത് അതിൻ്റെ മെഷീൻ കോഡാണിത് ഈ നമ്പർ എഴുതേണ്ടി വരും സോ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നിമോണിക് ഓഫ് കോഡ് ഇത് നിമോണിക് ഓഫ് കോഡാണ് ഇതുപോലത്തെ ഓഫ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ന്യൂമറിക് ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല സെക്കൻഡ്ലി സിംബോളിക് ഓപ്പറൻസ് സിംബോളിക് ഓപ്പറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെ ഓപ്പറൻസിന് നമുക്ക് സിംബോളിക് ഒരു നെയിം അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സിന് പകരം ആർ ഇ ടി എ ഡി ആർ എന്ന് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി സോ അങ്ങനത്തെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറൻസ് വെച്ച് സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള നെയിംസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെയും അങ്ങനെ സിംബോളിക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയാണ് സിംബോളിക് ഓപ്പറൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ ഡേറ്റ ഡിക്ലറേഷൻ നമുക്ക് പല നോട്ടേഷനുകളിൽ ഡേറ്റ അതിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈനസ് ഫൈവിന് ഈ വൺ വൺ ഇങ്ങനത്തെ ആ നമ്മുടെ ബൈനറി നോട്ടേഷന് പകരം മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഡെസിമൽ നോട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കും അങ്ങനെ ഇത് മൂന്നുമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ അല്ല അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കിയാൽ ഇമോണിക് ഓപ്പറേഷൻ കോൾ സിംബോളിക് ഓപ്പറൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ഡിക്ലറേഷൻ സോ എന്തൊക്കെയാണ് അസംബ്ലർ ഡിറക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അസംബ്ലർ ഡിറക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അസംബ്ലർ ഡിറക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അസംബ്ലർ നേരെ ഈ അസംബ്ലർ ഡിറക്റ്റീവ് ഡിറക്റ്റീവ്സ് നേരെ അങ്ങോട്ട് കമാൻഡ് കൊടുക്കുവാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് ബൈറ്റ് വേർഡ് റിസേർവ് വേർഡ് റിസേർവ് ബൈറ്റ് ഇത് അഞ്ചെണ്ണമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഇന്ന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അസംബ്
എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റിന് വേണ്ടി ജനറേറ്റ് വൺ വേർഡ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റന്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ റിസർവ് വേർഡ് റിസർവ് വൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡേറ്റ ഏരിയ സ്പെസിഫൈ ഒരു വേർഡ് ഡേറ്റ ഏരിയ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ റിസർവ് വേർഡ് ഒരു ഡേറ്റ ഒരു വേർഡ് ഡേറ്റ ഏരിയ റിസർവ് ചെയ്യാൻ സോ വൈറ്റ് സോ അത്രേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അസംബ്ലർ ഡയറക്ടീവ്സ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത വേണം അടുത്ത ഫോമാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോമാറ്റ് ആണിത് ഫസ്റ്റ് ലേബൽ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പ് കോഡ് വരും ഓപ്പറൻറ്റ് ആ ഓപ്പറൻ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റിയൽ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലേബൽ ഓക്കെ ലേബൽ അത് നമ്മൾ പറയും ലേബൽ അങ്ങനെ ലേബൽ ഓപ്പോഡ് ഓപ്പൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സോ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ദെൻ ഇനി ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഇക്വല ലാംഗ്വേജിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സിമ്പിൾ എസ് ഐ സി അസംബ്ലർ സോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് സോ സിമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു നിമോണിക് ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ലേബൽ ആയിരിക്കും ആ ലേബലിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് അതിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലൈൻ ടെൺ ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് കാണിച്ച് തരാം ഇതാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ അസംബ്ലറിന്റെ പ്രോഗ്രാം സോ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ലൈൻ ടെൻ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പിക്കുള്ള ലിങ്ക് താഴെ വീഡിയോ താഴെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതായിരിക്കും താഴെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അതായിരിക്കും ലൈൻ ടെൻ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് സോ അങ്ങനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എസ് ടി എൽ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഇക്വലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എസ് ടി എൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് സോ ഫോർട്ടീനോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചുമറിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ എഴുതുന്ന ഓർഡറിലായിരിക്കണം പിന്നെ ഇസ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഓപ്പറൻറ്റിന്റെ ഇക്വലൻ മെഷീൻ അഡ്രസ് ആക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ എ ഡി ഡി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്രസ് ഈ അഡ്രസ് ഈ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് എവിടെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അഡ്രസ് എടുത്ത് ഈ ഫോർ എസ് ടി എൽ ആർ ഇ ടി എ ഡി ആർ എന്നാണെങ്കിൽ എസ് ടി എൽ ഫോർട്ടീൻ എഴുതണം പിന്നെ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് വൺ സീറോ ത്രീ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ വൺ സീറോ ത്രീ ത്രീ എഴുതി വെക്കണം അതായിരിക്കും ഓബ്ജക്ട് കോഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓബ്ജക്ട് കോഡ് എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ത മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ എസ് ടി എൽ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് എസ് ടി എല്ലിന്റെ ഫോർട്ടീൻ ആയിരുന്നു റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സിന് വൺ സീറോ ത്രീ ത്രീ ആയിരുന്നു സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് സോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ വൺ ഫോർ വൺ സീറോ ത്രീ ത്രീ ഉണ്ടാക്കി ദെൻ ഡേറ്റ കോൺസ്റ്റന്റിനെ കറക്റ്റ് അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ മെഷീൻ റെപ്രസെന്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ഡേറ്റ കോൺസ്റ്റന്റിനെ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഇന്റേണൽ മെഷീൻ റെപ്രസെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻഡ് ഓഫ് ഫയലിന്റെ ഇ ഒ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർണൽ മെഷീൻ ലെവൽ ആണ് ലെവൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് എ ഫൈവ് എ എ ഫൈവ് എ എഫ് എ സിക്സ് സോ അതായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ അസംബ്ലി ലിസ്റ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അസംബ്ലി ഡയറക്ടീവ്സ് അസംബ്ലി ഡയറക്ടീവ്സിൻ്റെ ആ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ നോർത
അതിനെ ഡിഫൈൻ ഈ ഒരു അഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ റിട്ടേൺ അഡ്രസ് തന്നെ നമ്മുടെ അസംബ്ലർ കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അഡ്രസ് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മുടെ അസംബ്ലർ ആദ്യം മനസ്സിലാവത്തില്ല സോ അസംബ്ലർ അവിടെ എന്ത് അസൈൻ ചെയ്യണമെന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് റഫറൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർവേഡ് റഫറൻസിങ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ടു പാസ് അസംബ്ലർ ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും സിമ്പിൾ ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് സോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ത്രീ റെക്കോർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് റെക്കോർഡ് നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഈസ് എൻഡ് റെക്കോർഡ് ഹെഡ് റെക്കോർഡിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ നെയിം കാണും സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് കാണും ലെങ്ത് കാണും ഹെഡ് റെക്കോർഡിനകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മെഷീൻ കോഡ് ഡേറ്റ് മെഷീൻ കോഡ് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ കോഡ് കാണും ആൻഡ് ദ ഡേറ്റയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതും ഡേറ്റയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഈ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നതിന്റെ അഡ്രസ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൻഡ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് സെയിം പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എൻഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതും എൻഡ് റെക്കോർഡ് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹെഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഹെഡ് റെക്കോർഡ് ഒരുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് വാങ്ങിച്ച കോളം വണ്ണിൽ ഹെഡ് വെച്ച നമ്മൾ എഴുതും ടു ടു സെവൻ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോപ്പി എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടീൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത് കോളം ഫോർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീനിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലെങ്ത് അതായിരിക്കും ഈ കിടക്കുന്നത് സോ അതാണ് ഹെഡ് റെക്കോർഡിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പിന്നെ എൻ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ കോളം വൺ ഇ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ട്രിപ്പിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കുന്നത് ടീലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാകും ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് ആ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനും കൂടെ കാണും അത് എക്സൽ എസ് എം എൽ ഫോമിലും ആയിരിക്കും സോ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുടിയൂർ ബാക്കി അടുത്ത വീട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും